আমাদের এই লেকচারে আমরা হচ্ছে আজকে ডিজাইন অফ স্টিল বিমস পড়ব এর আগে আমরা স্টিল কলাম ডিজাইনটা পড়ে আসছি আজকে আমরা স্টিল বিমের ডিজাইনটা পড়ব তো স্টিল বিম ডিজাইনের জন্য আমরা এআইএসসি ম্যানুয়াল থেকে যে সেকশনটা নিব সেটি হচ্ছে একটি কম্প্যাক্ট ডাব্লিউ সেকশন সেটি হচ্ছে একটা কম্প্যাক্ট ডাব্লিউ সেকশন এর আগে আমরা যখন বিম আমরা যখন বিম বাদে আমরা কলম যখন ডিজাইন করেছিলাম তখন কিন্তু আমরা একটা ডাব্লিউ সেকশন সিলেক্ট করেছিলাম ঠিকই তবে সেটি কম্প্যাক্ট ছিল না নন কম্প্যাক্ট ছিল কিন্তু আমরা বিমের জন্য কম্প্যাক্ট একটা ডাব্লিউ সেকশন এআইসি ম্যানুয়াল থেকে নিব এখন এই ডাব্লিউ সেকশনটা সিলেক্ট করতে হলে আমাদের দুটো প্যারামিটার লাগবে আমরা যার ভিত্তিতে চার্ট থেকে ডাব্লিউ সেকশনটা সিলেক্ট করব প্রথমত আমাদের লাগবে হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আই এর মান আর দ্বিতীয়ত আমাদের লাগবে যেটি সেটা হইতেছে জেড এক্স এর মান জেড এক্সটা হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ সেন্ট্রয়েড ফ্রম এক্স এক্সিস এক্স এক্সিস থেকে আমার ওই যে ডাব্লিউ সেকশন সেই ডাব্লিউ সেকশনের যে সেন্ট্রয়েড বা ভার কেন্দ্র তার হচ্ছে দূরত্ব এখন আমাদের এই ডাব এ মানে জেড এক্স এবং আই এই দুটো নির্ণয় করার ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা একটু জেড এক্স যদি দেখি জেড এক্সটা আমার নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা একটা সূত্র লিখেছি এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা জেড এক্সটা নির্ণয় করব এবং সূত্রটা হচ্ছে যে নমিনাল মোমেন্ট ইকাল টু হচ্ছে এফ ওয়াই ইন্টু জেড এক্স বা জেড এক্স ইকাল টু হচ্ছে এম এন বাই এফ ওয়াই এম এনটা হচ্ছে আমার নমিনাল মোমেন্ট আর এফ ওয়াইটা হচ্ছে আমার রিয়েল স্ট্রেংথ অফ স্টিল এখন যেই স্টিল আমার দেয়া থাকবে সেই স্টিলের উপর ভিত্তি করে আমার ইয়েল ডিস্টেন্সটা নির্ধারিত হবে যদি আমার আমরা জানি যদি আমার এ ফিফটি স্টিল দেয়া থাকে তাহলে আমরা জানি যে এখানে এফ ওয়াই কত এফ ওয়াই হচ্ছে ফিফটি কে এস আই ঠিক আছে এগুলো আমাদের জানা যদি এ থার্টি সিক্স দেয়া থাকে তাহলে এফ ওয়াই হচ্ছে এ থার্টি সিক্স কে এস আই ঠিক আছে তো এটা তো আমরা বুঝে গেলাম তাহলে বাকি থাকলো কি বাকি থাকলো হচ্ছে আমার এম এন দ্যাট ইজ নমিনাল মোমেন্ট এখন নমিনাল মোমেন্ট আমরা কিভাবে বের করব নমিনাল মোমেন্টের জন্য আমাদের এখানে আমি একটা কথা লিখছি যে নমিনাল মোমেন্ট ইকাল টু হইতেছে ফ্যাক্টর ইন্টু হইতেছে এম ইউ এম ইউ তো এই এম ইউটা কি এম ইউটা হইতেছে আলটিমেট মোমেন্ট এই মোমেন্টটা কি এই মোমেন্ট হচ্ছে যেই মোমেন্টটা আমার সরাসরি বিমের উপর তৈরি হবে সেটি সেটিকে যদি আমরা একটা ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করি বা ভাগ করি তো তার মাধ্যমে হইতেছে আমার আমি নমিনাল মোমেন্টটা পাবো সেই নমিনাল মোমেন্টটা ডিভাইডেড বাই যদি আমি ইয়েল ডিস্টেন্সটা দিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে আমি জেড এক্স এর মানটা পেয়ে যাব এটা হচ্ছে আমার যে জেড এক্স সেই জেড এক্স বের করার সিস্টেম এখন আমি যদি আমার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আই বের করতে চাই তো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আইটা এই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আইটা আমাকে যে বিম সেই বিমের ডিফ্লেকশন থেকে বের করতে হবে ডিফ্লেকশন কার্ভ থেকে হইতেছে আমাকে বের করতে হবে তো আমরা এখন এই ডিফ্লেকশনটা নিয়েই একটু দেখব যে কিভাবে আমি ডিফ্লেকশন থেকে আইটা বের করতে পারি তার আগে আমরা কয়েকটা বিমের ধরন দেখে আসি ধরন বলতে আমি মনে করলাম যে এই হচ্ছে আমার একটা বিম আমার দুই তিনটা বিম দেখি আমরা এই হচ্ছে একটা বিম এগুলো হচ্ছে সবই সিম্পলি সাপোর্টেড বিম আমি একটা ক্যান্টি লিভার দেখাই একটা ক্যান্টি লিভার বিম আমি দেখালাম ঠিক আছে তো এই বিমগুলোর উপর কিভাবে লোড হতে পারে আমি এই বিমের উপর হয়তো একটা পয়েন্ট লোড দিতে পারি আমি একদম মাঝখানে হয়তো একটা পয়েন্ট লোড দিতে পারি আবার এই বিমগুলোতে আমি একটা কি ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড দিতে পারি ঠিক আছে ইউনিফর্মলি একটা ডিস্ট্রিবিউটেড লোড দিতে পারি আমি এটাকে বলতে পারি যে ডাব্লু কি পার ফিট আর আমি বলবো যে পিকে আবার এটা হইতেছে কি এটা হইতেছে আমার একটা ক্যান্টি লিভার এই ক্যান্টি লিভারের এন্ড পয়েন্টে আমি কি করতে পারি একটা লোড দিতে পারি তো এগুলো হইতেছে বিভিন্ন টাইপের ঠিক আছে এখানে যে এখানে এই যে আমার পি লোডটা এটা একদম মাঝখানে না থেকে বিভিন্ন পয়েন্টে হতে পারতো এখানে শুধুমাত্র ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড না থেকে বিভিন্ন পয়েন্টে আমার লোড থাকতে পারবো তো আমরা এর জন্য শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম এর আগে পড়ে আসছি তো এখন বিভিন্ন যে লোড এই লোডেড কন্ডিশনের জন্য আমার ডিফ্লেকশনটা আমরা এখানে বলছি যে ডিফ্লেকশন এই ডিফ্লেকশনটা হয় বিভিন্ন ঠিক আছে তো নর্মালি যেটা করতে হয় আমার এই ডিফ্লেকশনটা হইতেছে বের করে নিতে হয় যে লোডগুলো কেমন থাকলে ডিফ্লেকশনটা কেমন হবে লোডটা এরকমও থাকতে পারতো আমরা যদি এরকম একটা বিম দেখি একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিমই দেখতেছি আমরা এখানেও তো লোডটা হইতেছে হয়তো বা এরকম থাকতে পারতো 
এরকম হয়তো একটা লোড হতে পারত ঠিক আছে তখন হয়তো অন্য ধরনের একটা ডিফ্লেকশন হতো তো আমার ডিফারেন্ট ধরনের আমার লোড কন্ডিশন থাকতে পারে তো যেটা করতে হয় যে প্রত্যেকটার জন্য এই প্রত্যেকটা লোড কন্ডিশনের জন্য এরকম এই যে নিচের দিকে কি আসতেছে আমার লোড আসতেছে তো স্বাভাবিকভাবে আমার যে বিমটা এই বিমটা ওরকম থাকবে না কি করবে একটু কি করবে এই যেভাবে কি করবে বাকিয়ে যাবে এই বাঁকাটাকেই আমরা বলছি হচ্ছে ডিফ্লেকশন এই বাঁকাটাকেই কি বলছি আমরা ডিফ্লেকশন এই যে এটা এরকম ভাবে বেঁকে গেছে এটা এই যে এরকম ভাবে বেঁকে যাবে আবার এটাও হয়তো এই যে এরকম ভাবে বেঁকে যাবে তো এই বাঁকাটাকেই কি বলছি আমরা ডিফ্লেকশন এখন বিষয়টা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা আমার যে বিম বিমে যে লোড আসবে এই বিমের লোডের কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে আমার বাঁকায়ের মানটাও কি হবে বিভিন্ন হবে হয়তো দেখা যাবে যে আমার এই এই বিমের ক্ষেত্রে যতটুকু সর্বোচ্চ এই যে আমার যতটুকু বেঁকেছে এই বিমের ক্ষেত্রে হয়তো অতটুকু বাঁকে নাই একটু কম বাঁকছে হয়তো এখানে হয়তো বেশি বাঁকছে এখানে হয়তো বেশি বাঁকছে এরকম ভাবে কিন্তু আমার প্রত্যেকটার জন্য যে ডেল্টা দ্বারা আমরা বুঝাই ডিফ্লেকশন এই ডিফ্লেকশনের মান বা ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশন আমরা যেহেতু ম্যাক্সিমামটা নিয়ে কাজ করি সবসময় ডিফ্লেকশন সর্বোচ্চ যেটা বাঁকবে সেটা ধরেই কাজ করি তো ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশনের মানটা কিন্তু আমার বিভিন্ন ভিমের জন্য কি বিভিন্ন বিভিন্ন বিমের লোডের কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন যেমন এখানে যদি আমার এই এইখানে আরেকটা লোড থাকতো এখানে হয়তো আরেকটা লোড থাকতো তাহলে কিন্তু এই বাঁকার ধরনটা হয়তো কি অন্য আরেকটা হয়ে যেত ঠিক আছে আরেকটু বেশি হয়তো বাঁকতো ঠিক আছে তো আমার এই লোডের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটা বিমের বাঁকার যে ধরন বা বাঁকার যে পরিমাণ দ্যাট ইস ডিফ্লেকশনের মান এই ডিফ্লেকশনের মানটা কিন্তু বিভিন্ন হয় তো আমরা এই এই মানগুলো হইতেছে বের করার জন্য কয়েকটা পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতির দিকে আমরা যাব না এই পদ্ধতিগুলো হইতেছে আমাদের পড়ানো হয় অন্য কোর্সগুলোতে এই পদ্ধতিগুলো পড়ানো হয় ঠিক আছে মোমেন্ট ইন্টিগ্রেশন মেথডের মাধ্যমে এটি সলভ করা যেতে পারে সরি মোমেন্ট মোমেন্টেরিয়া মেথডের মাধ্যমে ডাবল ইন্টিগ্রেশন মেথডের মাধ্যমে এই ডিফ্লেকশনগুলো বের করা যায় তো আমরা যেটা করব আমরা কিছু ডিফ্লেকশন সরাসরি মুখস্থ করে নিতে পারি যেমন আমি যদি বলি যে আমার একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম যেমন এটা একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম তার উপর একটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আছে যেটা হচ্ছে যে প্রত্যেক ফিটে হইতেছে ডাবলু কিপ লোড আছে এটা ডাবলু কিপ পার ফিট আমরা এরকম দেখে আসছি এর আগে যখন এস এফ ডি করছি তো এই রকম যদি একটা কন্ডিশন থাকে তাহলে সবচেয়ে বেশি যে বাঁকবে যে মাঝখানে বাঁকবে সবচেয়ে বেশি তো সেই বাঁকার পরিমাণটা আমরা বলছি সেটা বাঁকার পরিমাণটা যদি ডেল্টা হয় সেই ডেল্টাটা আমরা বলছি হচ্ছে ফাইভ বাই থ্রি এইটি ফোর দ্যাট ইস তিনশো চুরাশি ডাবলু এল টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ই আই মানে এই যে বাঁকার পরিমাণ সেই বাঁকার পরিমাণটা হচ্ছে ফাইভ পাঁচ বাই তিনশো চুরাশি ইন্টু ডাবলু এই যে ডাবলু কি পার ফিট এলটা হইতেছে আমার এখানে হইতেছে যে লেন্থটা এই লেন্থ অফ দ্য বিম আর ইটা হইতেছে মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি আর আইটা হইতেছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ওকে আবার যদি আমরা একটু এই ছবির জন্য দেখি এই ছবির জন্য যে আমার ডেল্টা এই ডেল্টার মানটা হবে ওয়ান বাই ফোরটি এইট ওয়ান বাই ফোরটি এইট ডাবলু এল কিউব ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ই আই ওকে আবার আমরা যদি এই ছবিটার ক্ষেত্রে দেখি এই ছবির ক্ষেত্রে এই যে ডেল্টা বা বাঁকার পরিমাণ এই বাঁকার পরিমাণটা হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি ডাবলু এল কিউব ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আমার ই আই ওকে তো এই লাস্টেরটা আমরা দেখবো না ঠিক আছে এটা আমাদের দরকার নেই এটা আমাদের না দেখলেও চলবে সমস্যা নাই তো আমরা জাস্ট দুই তিনটা দেখলাম তো এই এখানে একটা বিষয় হইতেছে একটু বলে নি আমরা একটু আগে বলতেছিলাম যে আমরা যে ডাবলুটা বা আইটা সরি এই আইটা নির্ণয় করব কোথা থেকে ডিফ্লেকশনের মাধ্যমে ডিফ্লেকশনটাকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি ডেল্টা দ্বারা তো ডেল্টার মধ্যে এখানে আমরা দেখি যে আমরা কি একটা জায়গায় আই পাচ্ছি না এই যে জায়গাটায় কিন্তু কি পাচ্ছি আমরা আই পাচ্ছি তো এই আইটাই কি করব আমরা এই সমীকরণগুলোর মাধ্যমে নির্ণয় করব মানে আমরা প্রথমে ছবিটা দেখব ছবিটা দেখে দেখব যে এখানে আমার কোন সূত্রটা খাটে যদি দেখি যে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড তাহলে এটা যদি দেখি যে এটা একটা সিম্পলি একটা সিম্পলি পয়েন্ট লোড একদম মিড পয়েন্টে আছে মিড পয়েন্টে বলতে কি এই যে এখান থেকে এল বাই টু পুরোটা যদি আমার এল হয় এখান থেকে এল বাই টু এখান থেকে এল বাই টু তাহলে হইতেছে তখন আমার এই সমীকরণটা ব্যবহার হবে আর যদি দেখি যে না এটা হইতেছে একেবারে আমার এটা হইতেছে একটা আমার কি বলা যায় ক্যান্টি লিভার আছে ক্যান্টি লিভারের এন্ড পয়েন্টে বা শেষ বিন্দুতে হচ্ছে আমার একটা পি পরিমাণ লোড পয়েন্ট লোড ক্রিয়া করছে তাহলে সেক্ষেত্রে হইতেছে আমার ডেল্টার মান ওয়ান বাই থ্রি এল কিউব ডিভাইড বাই ইআই তো এখানেও আমরা এই যে আইটা পেয়ে যাচ্ছি ওকে তো এই আইটাই মূলত কি করব আমরা বের করব আচ্ছা এই আইটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমার কি কি 
ডাটা জানা লাগবে এটা একটু খেয়াল করে নিন তাহলে কিন্তু আমার ডাটা যেটা জানা লাগবে আমরা যদি আই বের করতে যাই তাহলে শুরুতেই আমার কি কি জানা লাগবে আমার ডেল্টা এর মানটা জানা লাগবে তাই না আমার ডেল্টা এর মানটা আমার অবশ্যই জানা লাগবে আমার ডব্লিউ কি পার ফিট সে ডব্লিউ এর মানটা জানা লাগবে আমার এল এর মানটা জানা লাগবে আর ই এর মানটা আমার জানা লাগবে ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় এখন কত হচ্ছে এর মধ্যে একটা মান আমাদের সব সময় জানা থাকার কথা সেটা কিসের মান ই এর মান সেই মানটা কত 29 10 to the power 3 बाकी दैट इज डेल्टार माना लगे लगे डब्ल्यू एर माना एल एर मान तीन टाइम मान होते तो मैथ प्रब्लेम दिखे जाब तो हमारे प्रब्लेम से बला हे सिलेक्ट द डब्ल्यू सेक्शन के एक बीमर जो डब्ल्यू सेक्शन सिलेक्ट करते हैं फर द फलोईंग बीम जो बीमर ऊपर कि आज हमारूनिफर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आई बीमर जो लेंथ से लेंथ हमारे फोर्टी टू फिट तो ये बोला हे डेड लोडर मान डेड लोड जो है से जरोो पॉइंट फाइव किप पर फिट और लाइव लोड वन किप पर फिट एवं एक कथा बोला द डिफ्लेक्शन तर मान हे बीमर जो डिफ्लेक्शन से डिफ्लेक्शन इज लिमिटेड टू एल ब्री सिक्सटी मान यीमर जो सर्वोच्च जो डिफ्लेक्शन से सीमाबद्ध थक कतटुक मध्य सीमाबद्ध थक जा दैर्घ्य तरह तीन सौ षाट बागर एक बागर मध्य सीमाबद्ध थक दैट इज एल ब्री सिक्सटी मान कि लेंथ ब्री सिक्सटी मान यीमर जो डिफ्लेक्शन से एल ब्री सिक्सटी एर मध्य सीमाबद्ध थक मैं एर चे बे कखना तर मैं मैक्सिमाम जो डिफ्लेक्शन से कत लेंथ ब्री सिक्सटी एवं के बला हे स्टील से स्टील तो होते से ए फिफ्टी एक स्टील और मेथड व्यवहार करब से हे एक एस डी मेथड चाहले एल आर एफ डी ते करते तो एस डी ते देखा तो नहीं एस डी ते जो होते को प्रब्लेम सल्व करी तो जो लोडगुलो के जो करी तक आप सरसि क्य करी सरसि शुद्म जो कर दी को फैक्टर दिए गुण करी ना क्योंकि एल आर एफ डर क्षेत्र में डेड लोडा के वन पॉइंट टू और लाइव लोडा के वन पॉइंट सिक्स द्वारा हम गुण करी क्योंकि एस डी मेथडर क्षेत्र होते से धरण फैक्टर व्यवहार करी ना कीसर जो लोडगुलो के जो करार समय ओके तेल एक लोडगुलो के लिए जो कर नहीं लोडगुलो के जो कर आगे एक विषय एक शुरूते the self weight of beam equal to 100 pound per feet 100 pound per feet mane ki 0.1 kip per feet karon amra ki jani amra jani hoyteche 1 kip equal to ki 1 kip equal to hoyteche 1000 pound tar mane 100 kip equal to ki amar 100 by 1000 pound सर हमें उल्टा बोलते जैक एक हज़ार पाउंड समान कि हमारे एक पाउंड समान कि एक किप बजार ताल एकश पाउंड समान कत एक बजार किप तरह कत जरो पॉइंट वन किप यही हे विषय जेहतु सबग किप पर फिट किप पर फिटे आई पाउंड क्यों कर लम किप पर फिटे नहीं आसलम एट देखान दरकार है ना तर जस्ट देखें ओके जीरो टोटल 
ওয়েট কাজ করছে ডব্লিউ সেই ডব্লিউ এর মানটা পেলাম এখন আমাদের টার্গেটটা কি করার আমরা জানি যে বিম ডিজাইনের জন্য আমাদের দুটো জিনিস লাগে একটা লাগে হইতেছে আমার z এর মান আর একটা লাগে কি zx এর মান লাগবে আরেকটা কি লাগবে আমার i এর মান তো শুরুতে আমরা zx এর মানটা বের করব তো zx এর মান বের করার জন্য আমরা যে ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশনটা জানি সেই ইকুয়েশনটা কি আমার mn ইকুয়াল টু হইতেছে fu সরি fy ইনটু হইতেছে zx তো fy টাকে আমরা বুঝতে পারছি না যে fy এর মানটা কত যেহেতু a50 স্টিল তাহলে fy এর মানটা কত আমার 50 ksi তাহলে zx ইকুয়াল টু হইতেছে আমার mn ডিভাইডেড বাই হইতেছে কি fy তাহলে এখানে হিয়ার আমরা বলে দিই যে হিয়ার fy যেটা যেহেতু a50 স্টিল তাহলে fy ইকুয়াল টু কত আমার 50 ksi ওকে তার মানে আমার নিচে আমি কত বসাই দিলাম 50 বসাই দিলাম ওকে এখন কি করা লাগবে দেখেন এখানে কি এসে আছে 50 ksi মানে কি কিপার ইনচেস স্কয়ার ঠিক আছে ওকে কিপার ইনচেস স্কয়ার এখন হচ্ছে আমরা mn এর মানটা বের করতে চাচ্ছি তাহলে mn ইকুয়াল টু কত mn টা বের করার আগে আমাদের mu টা বের করা লাগবে তাই না আমরা জানি এখানে যে আমরা দেখে আসছি সেটা হচ্ছে যে mn ইকুয়াল টু একটা ফ্যাক্টর ইনটু কি mu তাহলে আমার কি mu টা বের করা লাগবে তাহলে mu টা কি mu টা হচ্ছে আমার যেহেতু এটা একটা কি কি এটা একটা सिंपली সাপোর্টেড বিম যেখানে হচ্ছে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আছে যদি এরকম থাকে তাহলে এরকম যদি থাকে তাহলে এর এর যে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম সেটা হয় এরকম এর বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা কি রকম হয় এরকম হয় এবং এই যে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের যে মান বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামে আমার যে মোমেন্টের মানটা হবে সেটা হইতেছে ডব্লিউ এল স্কয়ার বাই এইচ একটা सिंपली সাপোর্টেড বিম তারপর যদি ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড থাকে হ্যাঁ ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড ডব্লিউ কিপ পার ফিট যদি থাকে এই পরিমাণ লোড যদি একদম ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে তার উপরে তাহলে তার যে সর্বোচ্চ যে মোমেন্ট সর্বোচ্চ যে মোমেন্ট সে মোমেন্টের মানটা হবে কত ডব্লিউ এল স্কয়ার বাই 8 তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি এটা হচ্ছে ডব্লিউ এল স্কয়ার বাই কি 8 এখন এখানে ডব্লিউ এর মানটা কত আমার দেখেন তো ডব্লিউ এর মানটা আমরা কত বের করছি 1.6 তার মানে 1.6 ইনটু লেন্থ কত আমার এল কত 42 ফিট তাহলে এই আমার 42 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই কত আমার 8 তাহলে দেখেন এখানে এই এই 1.6 কি কি পার ফিট আর এটা কি আমার ফিট স্কয়ার তাই না তাহলে আমার আমি যদি একটু এককটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে তাহলে 1.6 কিপ পার ফিট তাহলে 1.6 কিপ পার ফিট ইনটু 42 স্কয়ার তার মানে কি 42 কি ফিট তাহলে উপরে স্কয়ার তার মানে কি ফিট স্কয়ার ডিভাইডেড বাই আর তার মানে এই ফিট এইটা যদি কেটে যায় তাহলে আমার এককটা থাকে কি এখানে থাকে কি পার এখানে থাকে কি ফিট ওকে তাহলে আমার এককটা যেটা হবে সেটা হইতেছে কি পার ফিট ওকে আর এখানে সংখ্যা কি কি আছে 1.6 ইনটু 42 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই কত তোমার 8 তাহলে এই যে মানটা আসবে এই মানটা আসবে হইতেছে 352.8 352.8 কি ফিট ওকে তাহলে এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা হইতেছে যে মোমেন্ট সেই মোমেন্টের মানটা হইতেছে কি পেয়ে গেলাম এখন বিষয়টা হইতেছে মোমেন্ট যেটা পাইছি সেটা কি পাইছি এম ইউ কিন্তু আমার সূত্রে কি দেখেন তো এম এন আছে এম এন তাহলে এম এন টা আমরা কিভাবে পাবো এই এম ইউ টাকে কি করছি আমরা একটা বলছি যে একটা ফ্যাক্টর দিয়ে কি করতে হবে গুণ দিতে হবে এই যে ফ্যাক্টর ইনটু এম ইউ এখন কত হইতেছে ফ্যাক্টর দিয়ে কখনো গুণ কখনো ভাগও দিতে হইতে পারে তো সেটা আমরা একটু দেখব এখন কি করতে হবে সেটা আমরা একটু দেখি গুণ দিব না ভাগ দিব ওকে আমরা এর আগে সব সময় পড়ে আসছি এস ডি মেথড এসডি মেথড পড়ে আসছে আর কি পড়ে আসছে এলআরএফড তো এসডি মেথডে কি একের চেয়ে বড় কিছু ছিল তো আমরা কি করছি একের চেয়ে বড় কিছু দিয়ে ভাগ করছি সরি হ্যাঁ ভাগ করছি আর এলআরএফড তে কি করছি একের চেয়ে ছোট ছিল তো একের চেয়ে ছোট কিছু দিয়ে আমরা কি করছি গুণ করছি কিন্তু কখন গুণ করছি কখন ভাগ করছি এটা একটা বোঝার বিষয় আছে বিষয়টা হচ্ছে আমরা এখানে একটু আপনারা সবাই একটু খেয়াল করেন যে যখন আমরা হইতেছে কোন একটা সেকশন একটা স্টিল সেকশন 
সেই স্টিল সেকশনের শক্তি বের করি শক্তি বের করি বা স্ট্রেন্থ বের করি তখন আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ইকুয়েশন দিয়ে আমার যে মানটা আসে আমরা ধরি যে শক্তিটা তার চাইতে কম হবে তখন আমরা কি করে দিই ওই শক্তিটা কমানোর চেষ্টা করি তো আমরা এতদিন যত ম্যাথ করছি সবগুলোতে এটা করছি যে আমার আমরা ধরছি যে যে শক্তিটা আমরা পাইছি স্টিলের যে শক্তিটা আমরা পাইছি সেই শক্তিটার চাইতে তার শক্তিটা কম হবে তো আমরা এস ডির জন্য কি করছি বড় কিছু দিয়ে ওইটাকে ভাগ করে দিছি কমে গেছে আবার এল আর এফ ডির জন্য একের চেয়ে ছোট কিছু দিয়ে আমরা গুণ করে দিছি তো এই মানটা কি হয়ে গেছে কমে গেছে কিন্তু এটা হইতেছে কি একটা শক্তির ক্ষেত্রে আর আমরা ঠিক উল্টা কাজটা করি উল্টা কাজটা কখন করি উল্টা কাজটা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে করি যখন আমরা ধরি যে স্টিলে লোড আসবে স্টিলে কি আসবে লোড আসবে তখন সেই লোডটাকে যা লোড আসবে যা লোড আসবে তার চাইতে বাড়ায় দিই তার মানে বিষয়টা হচ্ছে দুই জায়গায় দুই রকম যে যখন আমরা একটা সেকশনের শক্তি হিসাব করি তো তখন সে যা নিতে পারবে যে শক্তি সে নিতে পারবে তার চাইতে সে শক্তিটাকে কি করি আমরা কমাই দিই আর যখন আমরা লোড হিসাব করি তখন যে লোড আসবে যে লোড আসবে তার চাইতে কি করি লোডটাকে কি ধরি আরো বেশি বাড়ায় ধরি এখানে ঠিক ওই জিনিসটাই হয়েছে দেখেন এখানে এই যে মোমেন্ট এই মোমেন্টটা কি আমার ওই স্টিল সেকশনের উপর আসবে ওই স্টিল সেকশনের উপর এই মোমেন্ট আসবে সেই মোমেন্টটা কত তিনশো বাউন্ন দশমিক আট কি তো আমরা কি ধরি আমরা ধরি যে যে মোমেন্টটা আসবে এই মোমেন্টের চাইতে বেশি লোড বেশি মোমেন্ট আসবে এই মোমেন্টের চাইতে বেশি মোমেন্ট ওই স্টিল সেকশনে আসবে এইটা আমরা ধরি ঠিক আছে তার মানে এক্ষেত্রে কি এক্ষেত্রে হইতেছে আমাদের যে মোমেন্ট আসবে এই মোমেন্টটাকে কি করবো আমরা আরো বাড়াই দিব এই মোমেন্টটাকে কি করবো বাড়াই দিব এখন এই বাড়াই দেওয়া যায় কিভাবে বাড়াই দেওয়া যায় হচ্ছে এস ডিতেও আবার এল আর এফ ডিতেও ঠিক আছে এস ডি দিয়েও বাড়ানো যায় এল আর এফ ডি দিয়েও বাড়ানো যায় এখন কত হইতেছে আমরা জানি এস ডি হচ্ছে একের চাইতে বড় একটা সংখ্যা আর এল আর এফ ডি হচ্ছে কি একের চাইতে ছোট একটা সংখ্যা এখন আমরা যদি এই মোমেন্টটাকে বাড়াই দিই ওই বাড়ায় যে মোমেন্টটা ওটাই হইতেছে কি আমার এম এন এবং সেটা হইতেছে আমার এম ইউ ইন্টু হইতেছে সামথিং এখন কথা হইতেছে যে এস ডি তো একের চাইতে বড় তার মানে আমরা যদি এম ইউটাকে বাড়াই দিই তাহলে একের চাইতে বড় কিছু দিয়ে কি করব সরাসরি কি করব গুণ করে দিব এটা হইতেছে একটা বিষয় আর এল আর এফ ডিতে একের চাইতে ছোট তো একের চাইতে ছোট দিয়ে যদি আমি বাড়াইতে চাই তখন আমাকে কি করা লাগবে এটাকে এল আর ভি ফ্যাক্টরটাকে এটা দিয়ে আমাকে কি করা লাগবে ভাগ করে দেওয়া লাগবে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার দুইটার ফ্যাক্টর ব্যবহারের পদ্ধতি এক্ষেত্রে কারণ এক্ষেত্রে আমরা যেটা হিসাব করতেছি সেটা হচ্ছে স্টিলের স্ট্রেংথ না তার শক্তি না বরং যে মোমেন্টটা বা যে লোডটা আসবে আমার স্টিলে তখন যে মোমেন্টটা বা যে লোডটা আমার আসবে সেটাকে আমরা কি করে ধরি বাড়ায় ধরি তো আমরা জানি যে এস ডি যে মানটা এস ডি ফ্যাক্টর গুলো সেটা হইতেছে একের চাইতে বড় হয় তো আমরা কি করি তখন ওইটাকে সরাসরি গুণ করে দিই ওকে আর যে এল আর এফ ডি যে ফ্যাক্টর সেটা হইতেছে একের চাইতে ছোট হয় তো একের চাইতে ছোট হওয়ার কারণে আমরা কি করি এল আর এফ ডি ফ্যাক্টর দিয়ে এই মানটাকে ভাগ করে দিই ওকে তো এখন আমার একটু জানা থাকা লাগবে সেটা হইতেছে যে এই ক্ষেত্রে আমার এস ডি ফ্যাক্টরের মানটা হইতেছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর এল আর এফ ডি এর মান হইতেছে জিরো পয়েন্ট নাইন তো আমাকে কোশ্চেনে বলা হচ্ছিল কোন ম্যাথডে করতে আমাকে কোশ্চেনে বলা হয়েছিল কিন্তু ইউজ এস ডি ম্যাথড এস ডি ম্যাথডটা ব্যবহার করতে তো আমরা কি করবো এস ডি ম্যাথড করব তো এস ডি ম্যাথড করার জন্য আমরা এগুলো এখন একটু মুছে দিই এই বিষয়গুলো তো আমাদের বোঝা হয়েছে তো আমরা এগুলো চাইলে মুছে দিতে পারি ঠিক আছে তো আমরা এগুলো একটু মুছে দিয়ে তারপরে দেখি এগুলো পরীক্ষার খাতায় তো লেখা লাগবে না আমাদের এখন টার্গেটটা হচ্ছে কি বের করা আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে এম এনটা বের করা তো এম এনটা ইকাল টু কি হবে এম এনটা ইকাল টু হবে এম ইউ এম ইউ ইন্টু এস ডি যে ফ্যাক্টর সে এস ডি ফ্যাক্টরটা হচ্ছে কত ওয়ান এটাকে আমরা এই রো দ্বারাও চিহ্নিত করি ঠিক আছে এস ডি ফ্যাক্টরটাকে রো দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং এল আর এফ ডি ফ্যাক্টরটাকে হইতেছে ফাই দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তো আমরা সূত্রটা এভাবেও লিখতে পারি চাইলে যে এম এন ইকাল টু শুরুতে যে রো ইন্টু হইতেছে এম ইউ এই রো এর মানটা হইতেছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর এম ইউ এর মানটা হচ্ছে কত তিনশো বাউন্ন দশমিক আট কি ফিট ওকে 
তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যে মানটা পেয়ে যাব সেই মানটা হচ্ছে 5.9.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.